Herkese merhabalar. Ben bugün size oyunlaştırma ile ilgili bilgi vereceğim. Ertuğrul Bey zaten beni tanıttı. Ben oyunlaştırma ile ilgileniyorum uzun zamandır. Yaklaşık 3 senedir Türkiye'deyim. Daha önce İrlanda'da doktoramı yaptım. Yazılım mühendisliği aslında uzmanlık alanlarından birisi. Bir diğer ise oyunları kullanarak bir şekilde biz iyi takım oluşturmaya çalışmıştık daha önceden doktora tezim sırasında. Ee, tabii Türkiye'ye geldiğimden beri oyunlaştırma dersi veriyorum. Bizim okulda yüksek lisans dersi olarak veriyorum. Bu sene ODTÜ'de yine oyunlaştırma dersi veriyorum. Gate, e, oyun bölümünde, oyun tasarım bölümünde. E, şimdi öncelikli olarak e, daha önce oyunlaştırmayı duymuş olan kaç kişi var aramızda? Onu sorayım. Bu <gülüyor> sadece iki. E, peki o zaman e, yani oyunlaştırma deyince sizin aklınızda ne oluşuyor diye yani biraz interaktif olarak gidelim isterseniz siz de bana yani e, soru cevap şeklinde gidersek hem sizin için de anlamanız daha kolay olur ben sonuçta bir, bir sürü kontent sizi bir anda boğmayayım hani e, biraz şey yapalım isterseniz sizin sorularınızla yöreklersek hem daha sıcak hem daha e, interaktif bir ortam olur genelde ben öğrencilerle de bu şekilde e, davranıyorum diğer workshoplarda da e, diğer çalışma alanlarında da e, oyunlaştırma deyince aklına herhangi bir şey gelen birisi var mı acaba yani oyunlaştırmada ne kastediyor olabiliriz Evet kesinlikle asıl amacımız çok doğru yani as asıl amacımız e, yani yaptığımız rutin işleri daha e, e, eğlenceli hale getirmek. Yani bunu kullanan çok büyük firmalar var. Sadece oyunlaştırma deyince insanların aklında ilk başta hani oyun ne kadar eğlenceli bir şey, bir şeyi ne kadar eğlenceli hale getirebilir diyor ama çok basit bir örnek vereyim mesela Microsoft kendi internal olarak kendi iç çalışmalarından bir tanesinde e, şey Windows işletim sisteminin normalde dil e, lokal ayarlarını e, açtığı bir oyunla, içeride kendi elemanlarına işte belli puanlar vererek, e, belli şeyler yaparak ve çünkü intercultural multisimleri bir firma olduğu için bir sürü yerden insanlar var, orada bir iş gücü var, o iş gücünü kullanmak iste, istemiş. Bu pozisyon itibariyle de ne yapmış? İşte böyle bir oyun açmış. Yani Aselsan gibi büyük bir kurum düşünün ama bizim tabii genelde biz gene, e, yabancı, işte Microsoft'un içerisinde farklı dilleri bilen insanlar da var. Windows'un çevrim işini, yani dil olarak çevrim, lokal çevrim işini bir şekilde içeriye e, outsource etmiş ya da insource etmiş diyeyim artık. O pozisyonda da mesela çok başarılı olarak insanlar puan aldıkça ve motive oldukça hiç yapmak e, yapılmayacak bir işi ya da demeyeyim daha büyük yatırımlarla yapılacak bir işi e, aslında e, kolay bir hale getirmiş. E, genelde oyunlaştırma dediğimiz zaman tanım olarak söyleyeceğimiz şey oyun dışı e, işlerde özellikle iş alanında oyun dışı konseptlerin oyun tasarım teknikleri ya da oyun elementlerini bir şekilde entegre ederek kullanılması halinde e, diyebiliriz. E, aramızda kaç kişi Foursquare kullanıyor? Evet, en azından gamification'ı bilmesek de biraz bir, birkaç kişi force. Yani force square kullandığınız zaman aslında gamification'ın gücünü görüyorsunuz. Yani force square'ı belki bilmiyorum. Ee, yani aslında yurt dışına gidip force square kullanan oldu mesela aramızda. Evet, kullandınız. Yani mesela o, o zaman gücünü daha net bir şekilde anlarsınız. Yani kendi açısından ne olduğunu. Mesela ben Brüksel'e gittiğim zaman Avrupa Birliği toplantılarına ne hiçbir hiçbir yer bilmiyoruz. Hiçbir fikrimiz yok neyle ilgili. Orada bir yerde check-in yaptığımız zaman benim normalde kendi network'ümde olan fakat benim hiç farkında olmadığım ve aynı zevkleri aşağı yukarı paylaştığımız insanların nerede ettiğini öğrenme şansım oluyor. Ve onların ne kadar beğendiğini bir şeyi öğrenme şansım oluyor. Yani sonuçta burada e, bir check-in yapıyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar için tekrar Foursquare'in ne olduğundan hızlıca bahsedeyim. Aslında bir application yapmışlar. Bu application e, bir check-in yapıyorsunuz bir yerde. Yaptığınız check-in sonucunda e, sizin olduğunuz lokasyona göre size etrafınızdaki ilginizi çekebilecek yerlerle ilgili bilgi veriyor. Bu bilgiyi nasıl veriyor? Bir, e, elindeki veri tabanına göre değil de insanlardan aldığı bilgileri size getirerek veriyor. Ve siz bu bilgiyi almak istediğiniz zaman size çeşitli sizi motive etmek için her, e, yani buradaki temel güç kullanma gücü. İnsanların bunu kullanması da güç önemli bir sistem. O yüzden oyunlaştırma kullanarak insanları motive ediyor. Ne yapıyor? Puanlar veriyor, beşler veriyor, rozetler veriyor. Verdiği bu tür şeylerle insanların e, o application'ı kullanmasını sağlıyor. Aslında oyunlaştırma dediğimiz şey kendi içerisinde o anlar için kullanılıyor. Şimdi biz oyunlaştırma deyince oyunlaştırmayı aslında e, motivasyon amaçlı olarak kullanıyoruz. Bütün işlerin daha e, aktif bir şekilde e, ve daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak için kullanıyoruz. E, elimizde aslında e, düşünürsek 3 tane ana kategori var. E, yapıp oyunlaştırma dediğimiz zaman. Şimdi tanımı çok e, kısaca tekrarlayayım. E, burada zaten İngilizce slaytları İngilizce üzerinden görüyoruz. Hani, e, eminim birçoğumuz zaten İngilizce biliyoruz. E, oyun dışındaki kontekstlerde özellikle iş kontekstlerinde oyun kavram, kavramının, oyun elementlerinin oyun tekniklerinin kullanılması anlamına geliyor. Üç tane ana e, kullanım yeri var şu ana kadar e, kullan, e, kullanıp başarı sağlanmış. Ve external gamification dediğimiz müşteriyi bir şekilde e, sizin şirketinize engage etmek, angaje etmek için kullanılan bir e, modeli var. Bu model mesela Samsung Nation diye Samsung'un bir sitesi var. Müşteriler gel gelip de e, Samsung'la ilgili bilgi almak için siteye geldiklerinde onları sitede tutmak için kullanılıyor. 
ne yapılıyor? Çeşitli oyun elementleri kullanarak işte e, ne yap, e, şey yapılıyor. İnsanlara sitede durdukları sürece puan veriliyor. Bir takım benzeri elementler kullanarak insanların e, bir şekilde sitede daha uzun kalması sağlanıyor. External gamification de amaç genelde insanları sizin yaptığınız şeye e, bir şekilde angaja etmek oluyor. Internal gamification aslında şu anda birçok yerde görebileceğimiz bir tür gamification. Employee of the month var. Yani herhangi bir yerde yemek yediğinizde yılın elemanı var. Mesela bu çok basit bir şekilde işte e, orada olan insanların Özellikle e, bir ofis ortamındaki insanların e, yaptıkları işleri motive etmek için kullanılan bir yöntem. Microsoft e, için verdiğim örnekte de aslında aynı şey yapılmış. Yani internal bir gamification yapılmış oluyor. Bunun dışında üçüncü e, gamification türü behavior change, davranış değiştirmek için yapılıyor. Mesela zayıflamak istiyorsunuz. Fakat bunu hani her zaman bunu istiyorsunuz, her pazartesi rejime başlıyorsunuz, öğleden sonra bitiyor rejiminiz. Bunu mesela sizi motive tutabilmek için ya da e, şimdi mesela Lumosity diye başka bir şey çıktı ya da İngilizce ya da Fransızca öğrenmek istiyorsunuz. Fakat sürekli motivasyonunuz kırılıyor. Sizi bir işin içinde motive tutmak için de sizin davranışınızı değiştirerek yani yapmak istediğiniz şeyi zayıflamak istiyorsanız zayıflama işini ya da e, benzeri bir şekilde e, yani öğrenmek istediğiniz e, Duolingo kullanıyorsanız dil öğrenme e, yeteneğinizi ya da dil öğrenmek için harcayacağınız motivasyonu arttırmak için sizin davranışınızı o yönde pozitif bir şekilde etkilemek için kullanılıyor. Üç tane ana e, şekli var e, aslında oyunlaştırmanın kullanılması. E, e, genel olarak karşınıza çıkabilecek olan. Bunların bir sürü varyantı olabiliyor. Karşınıza birçok yerde aslında şimdiye kadar çıkmış da olabilir. Bilmiyorum Duolingo'yu kullanan var mı dil öğrenmek için? Az da olsa e, merak edenler olmuş. Mesela oradaki motivasyon e, parametrelerini görmüşsünüzdür. E, belli bir noktadan sonra şimdi biraz sonra bahsedeceğim şekilde ne yapıyor? İşte orada bir tane kuş var size geliyor sürekli bugün ne yaptın diye soruyor ve sizi motive etmeye çalışıyor. Ama çok fazla sorarsa da bu sefer ne oluyorsunuz? Demotive oluyorsunuz. İlk başta mesela çok rahatsız edici bir haldeydi. Sürekli soruyordu, sürekli soruyordu. Son mesela versiyonlarında onu düzelttiler çünkü yani aldıkları feedback olumlu değildi. Çünkü insanları motive etmek istiyorsunuz ama adam motive olmuyor artık. Yani sonuç son öyle bir noktaya da gelebiliyor. Ee, gamification dediğimiz zaman aslında oyunlaştırma bunlar e, basit örneklerle açıklamaya çalıştık. Bizim aslında gamification'da yapmaya çalıştığımız, e, burada tanımı var çok detaylı olarak ben hızlıca üzerinden geçeceğim. E, mini Monos'u muhtemelen duymamışsınızdır, çocuğunuz varsa belki bilirsiniz ama e, yani genelde yurt dışında çok popüler olan bir e, ortam. E, e, 4-7 yaş arasındaki çocukların e, işte bir eğlence ortamı, yani sonuçta bilgisayar üzerinde kurulan bir eğlence ortamı, işte çocuklar orada bir şeyler yapabiliyor. Ve o yaptıkları şeylere göre puan alıyorlar, maymunları var, onları besliyorlar. Yani büyük dışında çok popüler olan bir sistem. Ee, aslında oy oyunlaştırmayı tanımlarken, e, orada mesela çocukların yaşadığı o eğlence, o mutluluk hissini, e, yani velilere yaşatmak nasıl olabilir diye aslında fikir olarak ortaya çıkmış bir şey var, öyle bir düşünce var. E, ve sonuç itibariyle e, oyun oynarken çocukların ya da insanların yaşadığı, ben bilmiyorum aranızda e, çok oyun oynayan var mı hala, yaşadıkları e, mutluluğu, bir şekilde e, iş elementlerinin üzerinde nasıl reflekt edebiliriz, nasıl kullanabiliriz? Bunun üzerine düşünülmüş bir e, düşünce yapısı var. E, bu nokta itibariyle aslında bizim bakmamız gereken şey, e, oyunlaştırma dediğimiz zaman, burada çok detaylı bir tanımı var. Ben genelde bunu akademik ortamlarda yaptığım sunumda, yani akademisyenlere göstermek için kullanıyorum. Size çok detaylarını vermeye gerek duymayacağım şu anda. Ama sonuç itibariyle esas amacımızın, e, yani son noktada aslında e, sizin de dediğiniz gibi eğlence faktörünün bir şekilde işin içerisinde angaj edilmesi fikri olarak düşünebiliriz. Tanımın içerisinde olan bu stresi düşürmek için de aynı şekilde bir etmen olarak kullanılabiliyor. Ya da ne bileyim bir oyun oynarken ya da belki bazılarınız film seyrederken yaşadığı o bizim flow dediğimiz biraz sonra açıklayacağım bir şekilde bir işin içerisinde zaman nasıl geçtiğini fark etmeden işi yapmanızı böylece işi kolaylaştırmayı hedefliyor. Amaçlarından bir tanesi de bu. Şimdi bu amaçları düşünürken aslında e, baktığımız zaman ilk olarak düşünmemiz gereken şey e, oyun ve e, oyunla ilgili kavramlar üzerinden biraz hızlıca geçeceğim. Yine ne olduklarından bahsedeceğim. E, oyun dediğimiz zaman aslında bizim oyunla tanım, tanımlamaya çalıştığımız şey e, karşımızdaki insanların e, manalı kararlar verebilmesini sağlayan bir sistem oyun. Sadece şey olarak düşünmeyin. Oyun dediğiniz zaman e, ekonomi de, oyun kuramı da oyun içerisine giriyor. E, bunun dışında oynanan oyunlar da giriyor. Bunların hepsinde temel bir konseptçil bir mantık var. O mantık da aslında nasıl açıklanabilir? E, matematiksel bir mantıkla kurgulanabiliyor. Bugün normalde şu anda e, üzerinde bulunduğumuz kapitalist sistem de oyun kuramı üzerine kurulmuş durumda. E, yani John Nash'in oyun kuramı teorisi üzerine kurulmuş durumda. İnsanların ya da şirketlerin yarışma hislerini ve e, şeylerini kullanarak kurulmuş bir sistem. Şu anda kullanılan aktif ekonomik sistem de oyunlar üzerine kurulmuş olarak kabul edilebilir. Şimdi biz burada kişisel olarak düşünürsek oyunlar üzerinde 2-3 tane ana etmen var. Bizi etkileyen ve oyunları bir şekilde insanlar üzerinde efektif kılan. 
E, bunlardan hızlıca bahsedelim. Bunlar pre-luxury goal, constitutive rules ve luxury attitude dediğimiz üç tane kavram. Aslında bu psikolojik olarak düşündüğünüz zaman, bir oyuna başladığınız zaman oyun sizi bir e, e, state of mind'e, bir akıl e, yapısına getiriyor. Yani normalde dışarıda olmadığınız, belki gözlemiş de olabilirsiniz kendinize, başka bir formasyona geçiyorsunuz. Eğer e, Tabii her oyunda buna geçemiyorsunuz. Her insanın kendine göre bazı oyunlarda mesela birisi piştiyle öyle bir zevk alabiliyor, birisi okeyle alabiliyor. Bilmiyorum hani birisi mesela bilgisayar oynarken alabiliyor. Herkes aynı oyunda ya da King'le alabiliyor. King mi burada en çok oynadığında? <gülüyor> <gülüyor> ya da öyle bir şeyle o motivasyonu bulabiliyor ama herkesin motive olabildiği bir formasyon olabiliyor oyunlarda. Şimdi normalde biz bu şuraya titriyordu. Aslında bir davranış biçimi olarak tanımlıyoruz. Nasıl bir davranış biçimi bu? Bir insanın öyle bir yapıya gelmesi durumu oluyor ki kendini oyuncu olarak tanımlıyor. Yani her oyunda mesela şöyle düşünebilirsiniz. Bana mesela şu anda aslında şunu söyleyebilirim ben hipotez olarak. Herkesin illaki beğenebileceği bir oyun vardır. Sadece onun hangisi olduğunu farkında değildir diyebilirim. Şu anda oyunu hiç bulamamış olabilirsiniz ya da bazı zamanlarda bulduğunuzu zannetmiş olabilir, sonra vazgeçmiş olabilirsiniz. Bu birçok şeye göre değişiyor psikolojik anlamda. Ama biz normalde böyle bir attitude, böyle bir durum gösterdiğiniz zaman, yani bilmiyorum şu ana kadar başına gelmemiş olan var mı diye soracağım. Yani bir şeyle uğraşırken bir anda zamanı kaybetmiş, yani bir oyun olabilir ya da bir arkadaşlarıyla birlikteyken olabilir. Eminim ki herkes bir şekilde hayatının bir evresinde böyle bir durum yaşamıştır. Oyun dediğimiz şey aslında size daha kolay böyle bir ortama sokuyor. Yani şöyle düşünün, çok uzak bir kuzeyinizin size geldiğini düşünün. Daha önce hiç konuşmadığınız bir akrabanızla buluştunuz. Hiç konuşacak hiçbir şeyiniz yok. Belki sizden çok farklı. Mesela oyun dediğimiz şey neyi sağlıyor burada? Bir angajman sağlıyor. Oturup mesela bir okey oynadığınız zaman, hiç tanımadığınız birisiyle bile, karşınızdaki kişiyle ilgili yeterince fikir sahibi olabiliyorsunuz. Ya da sizi bir şekilde beraber eğlendirebilecek bir formasyon oluşabiliyor. İşte bu normalde Luxury Attitude'u kullandığımız bir formasyon. Bunun dışında ne yapıyoruz? Oyun dediğimiz zaman, okey masasına oturduğumuz zaman hep beraber herkes taş çalmaması gerektiğini biliyor. Değil mi? Belli kuralları kabul ediyoruz. Belli sırayla taş çekiyoruz. Beş tane birden çekmiyoruz. Kuralları kabul etmiş oluyoruz. Yani oyun dediğimiz şeyin içerisindeki tanımda böyle bir formasyon da var. Buna biz kurallar diyoruz. Yani oyun dediğimiz şey aslında böyle kurallarla tanımlanmış oluyor. Ve sonuç itibariyle aslında bizi bu işin içerisinde tutan bir şeyde bizi oyuncu olarak tan- tanımlayan yani en önemli şeylerden birisi bu kuralları kabul etmemiz oluyor. Bu kuralları eğer kabul etmezsek Zaten e, oyuncu olamıyoruz ya da işte istediğimiz bu, e, bu e, psikolojik state'e geçemiyoruz hiçbir zaman. Buna geçemediğimiz zaman da istediğimiz etkiyi yaratamamış oluyoruz. E, hani her halükarda belki bu yüzden bazıları Foursquare'i kullanmış, bazıları hiç aklına bile gelmemiş, bazıları yani gerekli bile görmemiş olabilir. Ama her halükarda bizim için önemli olan böyle bir attitude'un varlığını anlamak. Şimdi oyun elementleri deyince neler olduklarından bahsetmek e, aslında manalı. Şimdi biz oyun dediğimiz zaman aslında sadece şey olarak düşünmeyelim. Çok hızlı bir şekilde feedback alabileceğiniz en önemli e, yapılardan, kurgulardan birisi oyun. Niye feedback alabiliyorsunuz? Mesela bir oyuna girdiniz. Mesela ne bileyim Mario Bros oynuyorsunuz ya da çok basit bir oyun oynuyorsunuz diyelim ki işte zıplayan bir karakteriniz var, bir şeylerin üzerinden zıplıyor. Size ne veriyor oyun? Mesela puan veriyor. Puan alabileceğiniz en hızlı bir feedback. Yani ne yaptığınızı, ne kadar işi doğru yapıp, ne kadar yanlış yaptığınızla ilgili çok hızlı bir şekilde feedback alabiliyorsunuz puanlar sayesinde. Bunun dışında belli bir resource'larınız olabiliyor. Bu kaynaklar üzerinden e, bir şeyler yapmanız gerekebiliyor. Oyun mesela bu kaynakların kontrolünü sağlamak için kullanılabiliyor. E, ve sonuç itibariyle oyun elementlerinden birisi de resource olarak tanımlayabiliriz. Level'lar var. Yani bir oyuncunun durumunu belirlemek için e, çeşitli level'lar tanımlıyorsunuz. Birinci level'daki oyuncunun yetenekleri level 1'e göre, ikinci level, üçüncü level şeklinde. Yani bir şekilde kendi üzerindeki artışı gözleyebileceği bir formasyon oluşturabiliyorsunuz. Bunun dışında bunları yaparken quest dediğimiz kavramlar var, questler var. E, quest dediğimiz şey aslında bir oyuncunun o level içerisinde e, bir şekilde ilerlerken e, yapacağı işleri daha kolay bir şekilde bir, bir hikayeye bağlayarak bazı pozisyonlarda daha kolay yapmasını sağlamamız anlamına geliyor. Onun dışında avatar dediğimiz sizi oyunda tanımlayan, yani monopoli oynuyorsanız ufak bir tane işte adamcınız var onunla oynuyorsunuz. Eğer mesela başka bir bilgisayar oyunu oynuyorsanız onda belki oradaki bir karakter var oynattığınız. Yani sizin sanal ortamdaki refleksiyonunuz ya da sanal dünyadaki refleksiyonunuz oluyor. Ya da oyun ortamı üzerindeki refleksiyonunuz oluyor. Şimdi tabii yeni oyunlarda, bilgisayar oyunları üzerinde social graph dediğimiz, yani sizin mesela özellikle diğer insanları da, çevrenizdeki diğer network, sosyal ağımızdaki insanları da dahil edebileceğiniz ve hani kullanabileceğiniz bir grafik, social graph oluyor. Siz diğer insanları görebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz bu şekilde. Bunun dışında Leaderboard dediğimiz, yani bizim 
Ee, tabii hani ÖSS, ÖYS çocukları olarak sıkça rastladığımız, hani ya da ne bileyim e, dershanelerde rastladığımız bir ne oluyor? İşte e, kim birinci olmuş, ikinci olmuş yani bir şekilde bir sort edilmiş bir tabloya sahip olabiliyorsunuz. Tabii bunlar e, kullanılabilecek oyun elementleri. Her zaman bu elementlerin hepsi kullanılamıyor. Yani LinkedIn kullanıyorsanız mesela orada progress barı görebilirsiniz. Mesela bir şey yaptırmak için sizi basitçe motive etmek için bir progress bar koymuşlar. Bilmiyorum daha önce fark ettiniz mi? İşte yüzdesini mesela completionla yüzde 80 gösteriyor her şeyiniz olduğu halde. İşte eksik bilgileri tamamladıkça orası düzeliyor. Birçok insan mesela ben de dahil ve ben de o gruba dahil olabilirim. Rahatsız oluyor onun yüzde 80'de durmasını. Yüzde kaça çıkabilir diye hani bir şekilde sizi engage etmesini sağlamış oluyorsunuz böyle bir e, formasyonla. Bunun dışında aslında bizim kategori olarak düşündüğümüz zaman, bilmiyorum herhalde burada Minecraft oynayan yoktur ama çocukları Minecraft oynayan insanlar olduğunu varsayıyorum en azından. Yani var mı? Değil mi? Var. Herkes az çok Minecraft'ı görmüştür bir şekilde. Minecraft mesela bir oyun türü, Sandbox dediğimiz bir oyun türüne giriyor. Aslında Sandbox oyunlar çocukların çok ilgisini çekiyor. Yani bilmiyorum Lego oynadıysanız belki sizin de çok ilginizi çekebilir. Yani birçok şeyi modüler olarak birbirine ekleyip çıkartabilme şeyi verdiği için size yeteneği. Bir şeyler yapmak sandboxlarda insanların hoşuna gidiyor. Gary's Mod diye başka bir oyun daha vardı mesela. Bilmiyorum eğer gör, gör, görmemişseniz o da ilginç bir oyun. Kendiniz bir for, şey kurgulayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza orada bir şeyler yaptırabiliyorsunuz. Yani biz zaten bunu normalde board gamelerde ya da diğer şeylerde de aynısını aslında az çok yaptırıyoruz. Yani bir oyun kuruyoruz, kurduğumuz oyunda insanları oynatmaya çalışıyoruz. Ee, building dediğimiz tip oyunlar var. Sims Civilization serilerinin e, yer aldığı. Yani bunlar da sonuçta sizin bir şekilde bir şeyler yapmanız anlamına geliyor. Öyle bir, bir kategori daha var. Ee, onun dışında Social Building dediğimiz aslında Sims Civilization'ın dahil olduğu building grubuna giren Sims Farmville tipi oyunlar var. Bu oyunlarda da bunun bir özelliği sizi ne yapıyor? Sosyal ağınızı veya etrafınızdaki insanları da kullanarak motive etmeye çalışıyor. Bu bazı pozisyonlarda yani şahsen beni motive etmiyor. Ben hiçbir zaman Farmville oynamadım ama yani teyzemi çok acayip motive ediyor. Ve hepimize sürekli Facebook'tan şey yollayıp duruyor yani. Hani. Ve yani kendi arkadaş grubum da ilginç bir şekilde benim arkadaş grubum motive etmese de kendi arkadaş grubum <gülüyor> muazzam bir şekilde motive ettiğini de gözleyebiliyorum yani. Hani. Çünkü diğer tezemden de geliyor sürekli. <gülüyor> Onun dışında World of Warcraft dediğimiz bizim Massive Multiplayer Online dünyalar, yani bunlar uzun zamandır artık gündemde, yani belki 2003'lerde tam anlamıyla ortaya çıkıp işte büyük networklerde insanların oyun oynaması şeklinde oluşan. Bunun bir sürü varyantı var. World of Warcraft en çok bilineni, şu anda dünyadaki üçüncü büyük ülke nüfus olarak hala da aynı nüfusunu koruyabilen ve düşünün ki bu insanlardan para alıyorsunuz. Subscription based bir şey bu. 15 euro alıyorsunuz bir insandan. Yani data center'ları şu anda Türk seninkileri 10 katı falandır herhalde büyüklük olarak. Sadece oyun serverlarının durduğu yerler. Yani muazzam bir para akışı var bu tür işlerden. Yani zaten mesela World of Warcraft'ı Vivendi diye bir Fransız firması direkt satın almış. Daha 2004'lerde, 2005'te ilk çıktığı zamanda yani fikir olarak ortaya atıldığında bile bu kadar çok insana ulaşabilme hani şeyiyle. Ki yani World of Warcraft gibi sistemlerden e- Üçüncü Dünya Ülkeye de bir şekilde ekmek yiyebiliyorlar diyeyim amiyane tabirle. Çin'de mesela altın harvesterları var. İşte altın toplayıp bir şekilde buralarda satmaya çalışıyorlar. Böyle tür durumlar da söz konusu olabiliyor. Onun dışındaki diğer kategori de puzzle dediğimiz kategori. Portal and Reverse gibi portal oynayan oldu mu aramızda hiç? 2-3 kişi var. Oynamadıysanız, oyun sevmiyorsanız yani bana hiç oyunlar bana göre değil diyorsanız benim şahsi fikrim denemenizi tavsiye edebileceğim bir oyun. Yani oyun olarak düşünülecek bir şey değil, daha çok bilmece çözme ama ilginç bir şekilde bilmece çözüyorsunuz. Ee, tavsiye edelim. Angry Birds'ı herkes oynamadıysa bile duymuştur herhalde. Belki de bir şekilde merak edip oynamıştır. Yani, e, ve sonuçta yani e, ne bileyim bana böyle bir oyunla öğrenci gelmiş olsaydı mesela şeyde yani bu ne biçim bir şey hiç anlamlı değil diyebilirdim ama insanların bir anda acayip bir motivasyonla oynadığını ve e, e, e, bir şekilde hiç angaja olduğunu görebiliyorsunuz. Her halükarda puzzle dediğimiz diğer bir tip oyunlar var. Şimdi oyunla aslında biz oyun kelimesi game ve play'i aynı anlamda kullanıyoruz. Ee, yani biz oyun dediğimiz zaman değil mi? Yani siz de öyle düşünüyorsunuz herhalde. Yani game ve play farklı anlamlara bizim için oyun dediğimiz zaman ikisini de tanımlamış oluyoruz. Ama aslında İngilizce'de game ve play birbirinden birazcık farklı kavramlar. Ee, biz play dediğimiz zaman bir çocuk düşünün. Bir çocuk normalde bir oyuncakla oynuyorsa sürekli bir şekilde herhangi bir amacı ve motivasyonu yok. Bir oyuncağı alıyor, onunla işte bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz bunu aslında play diyoruz. Ve hani e, bu sonuçta bir amaçla yapılmıyor, belli bir kural e, silsilesi içerisinde yer almamış bir şey. Ne yapılıyor? 
bir şeyle bir süre vakit geçirebilecek ki sonuç itibariyle aslında flow state'ini düşünürsek yani geçiren kişinin maksimum derecede motivasyon sağladığı bir çocuğu o şekilde gözlerseniz dikkatlice bakabilirsiniz. O anda duyabileceği maksimum motivasyonla bir şeyle oynamasını sağladığı bir, bir durum. Play dediğimiz durum. Ve sonuç itibariyle neleri var? Herhangi bir şekilde bir kural seti yok. Oyun dediğimiz zaman genelde biz oyunu akademik anlamda tanımlarken bir kural seti var. Demin bahsettiğim gibi işte sizi state of mind'ınızı değiştiren bir şey var. Ama play'de aslında bir kural seti yok. Oyun, çocuk oyunla oynamaya başlıyor da siz de olabilir. Siz de bir kalemle oynuyorsunuz mesela. Kalemle oynadığınızı düşünün. Yani sizi o anda vakit geçirmenizi sağlayan herhangi bir şey oyun olabilir. Bu anlamdaki yani play olabilir. Game dediğimiz şey bunun yanında kapalı bir sistem. Game dediğimiz bir zaman sistem ne oluyor? İşte belli bir yere kapatılmış oluyor. Futbol dediğimiz zaman bir saha içerisinde geçerli. Kurallar tamamen sahanın içerisinde geçerli. Dışarıda birine faal yapmanız mümkün değil. Yani faal içeride yapılıyor ve ona göre bir puan alıyorsunuz ya da şey yapıyorsunuz. Ondan da bir punishment alıyorsunuz. Ve sonuç itibariyle orada vermeniz gereken bir takım karar alıyor. Oyuncu olduğunuz pozisyonda. Yani işte mesela belki futbol daha şey bir örnek olacak. Yani e, mesela topu kime pas verebileceğiniz oyunun kaderini değiştirebilir. Yani oyuncu olarak yaptığınız her şeyin manalı bir e, oyun içerisinde bir tutarlı ve anlamlı olması gerekiyor. E, ve sonuç itibariyle aslında tabii ki oyun dediğimiz şeyin içerisinde, game dediğimiz şeyin içerisinde bir e, problem çözme aktivitesi de olması gerekiyor bazı durumlarda. Yani siz mesela ne yapıyorsunuz? Oyun için tanımlanmış amacı gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Bunun için futbolsa belli e, değişik taktikler kullanıyorsunuz. Kullandığınız taktikler ne anlama geliyor? O sorunu çözmek için, karşı tarafı yenmek için geliştirdiğiniz çeşitli metodlar anlamına geliyor. Yani bu bütün oyunlarda geçerli olabilecek bir şey. Game and Play hakkında aslında bunları söyleyebiliriz. E, orijinal ismi Playing Paidia e, olarak e, biliniyor e, akademik anlamda düşünürsek. Ludus'ta oyun, e, game dediğimiz şeye verdiğimiz isim akademide. Ludoloji diye bir şey görürseniz bundan sonra onun oyun e, bilimi olduğunu düşünebilirsiniz. Yani oyun kendi başına şu anda çok aktif bir bilim değil. Dediğim gibi birçok alana dağılmış bir bilim. Yani net olarak e, oyun araştırmacısı bulmanız zor. Şu anda hani bir tanesi sizin için konuşuyor ama normalde insanlar çok fazla oyun bilimle ilgilenmiyorlar. Çünkü oyun bilimle ilgilenecek kadar yani herkes kendi alanıyla ilgileniyor. Ben de aslında yazılım mühendisliği alanındaki oyun bilimle ilgileniyorum daha çok. E, bu iki kelime de aslında e, Roma İmparatorluğu'ndan yani Batı Roma'da kullanılan terimler. İşte Paide ve Ludus zaten Latinceye yakın terimler fark edebileceğiniz gibi. Ee, bizim için önemli olan şey, oyun dediğimiz şeyin aslında fiili olarak ne anlama geldiği. Şimdi öncelikli olarak oyun, akademik anlamda düşündüğümüz zaman ve felsefi anlamında bir şekilde e, tamamen volunteer bir action olması gereken bir şey. Yani e, bilmiyorum, Soul filmini seyretmişsinizdir belki. Soul'u gördünüz mü? Testere diye. E, mesela Soul'da da aslında bir oyun vardı ama çok hoş bir oyun değildi. Yani zorla oynatılan bir oyundu. Biz genelde oyun tasarlarken o şekilde tasarlamamaya çalışıyoruz. Ee, ve hani sonuç itibariyle ne yapmamız gerekiyor oyun tasarlarken? Ee, insanları otomatik olarak motive edebilecek bir şekilde tasarlamamız gerekiyor. Yani ne yapmamız gerekiyor? Volunteer nasıl? Yani e, volunteer olmalarını, gerçekten o işi yapmalarını istemelerini sağlamamız gerekiyor. Ve ee, onun dışında e, insanların bir şekilde bir şeyleri çözdüğüne inanması gerekiyor oyun dediğimiz zaman. Yani öğrendiğine ve bir şeyleri çözdüğüne inanması gerekiyor. Ve <gülüyor> tabii sadece oyunu tasarlamakla iş bitmiyor. Onun yanında ne gerekiyor? bir şekilde bir balans kurmamız gerekiyor. Şu anda bahsettiğimiz birçok oyun aslında başarısı oyunun mesela Angry Birds'un başarısı işte 3-5 tane kuşu bir yerden bir yere fırlatmak değil. O kadar iyi bir balans sistemi kurmuş olduğu için adam başarılı olmuş oluyor. Şimdi size oyunlarla ilgili çeşitli balanslar ve şeylerden bahsedeceğim. Ama yani bizim oyun dediğimiz zaman, oyun tasarımı dediğimiz zaman amacımız iyi bir structure kurmak. Yani işte Foursquare'de, mesela Foursquare ilk başladığında şunu yapmaya çalışıyordu. Sürekli insanlara badge'ler vermeye çalışıyordu. Sürekli işte mesela bir mola, üç kere mola gittiğinizde mol red oluyordunuz. Üç kere işte kahve içtiğinizde kahve delisi ilan ediyordu sizi. Bu şekilde motive etmeye çalışıyordu. Ama insanları bu şekilde motive edemeyince feedback mekanizması e, eklemeye çalıştı. Yani bu tip durumlarda aslında sizin yapmaya çalıştığınız, mesela oyunlaştırmayla yapmaya çalıştığınız birçok işte e, sadece o, olay yaptık ve bitti şeklinde olmuyor. İnsanların verdiği feedback'e göre tekrar tekrar e, sisteminizi balans etmeniz gerekiyor. Biz ona balans diyoruz. Bir oyun için de bu geçerli. Yani şu anda mesela pişte oynuyorsanız pişte çok iyi balans edilmiş bir oyundur. Ya da monopoli oynuyorsanız çok iyi balans edilmiş bir oyundur. Daha önceki oyunun e, oluşturulma sürecini ve safhasını görmüş olsaydınız belki tabii o dediğim oyunlar çok eski oyunlar. Yani biz şimdi öğrencilere yeni bir oyun tasarlattığımız zaman kendi tasarladığı oyunun balansını kendi görebiliyor. Onlardaki balans belki 100 yıl öncesinden beri gelen ve bir sürü oyuncunun iş, iştirak etmesiyle sağlanmış balanslar. Ama e, bizim için önemli olan şey oyun tasarımı yaparken bu tip şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. 
Şimdi e, biraz önce verdiğim örnekten yola çıkarsanız e, oyun endüstrisinin şu anda e, e, yani e, e, eğlence sektörünün en büyük sektörlerinden biri olduğunu zaten fark edebilirsiniz. O pozisyonda da e, aslında tabii bilmiyorum hani e, evinde konsolu olan bir sürü insan vardır eminim ki burada kendisi oynaması da çocukları oynayan e, ya da yiyenleri oynayan. Ee, ve her halükarda e, yani şu anda bizim evlerimizde bile olduğunu düşünürseniz birçok insanın evinde bulunduğunu, çocukları için bile olsa e, çok büyük bir market payı olduğunu kabul edebilirsiniz. E, tabii yani e, yazılım işi yaptığınız zaman tabii her e, bir grup e, yazılımcı da zaten aramızda var. Yani sonuçta yazılım işinde bir oyun geliştirmez. Angry Bird'ı yaptığınız e, şu anda hep onu, onu örnek verdik. Bildiğiniz için birazcık o, o konu onu örnek vermeye çalıştım. Şu an mesela World of Warcraft'la kazanç olarak, revenue olarak kafa kafaya gidebiliyor adam. Şu tür bir avantajı var, World of Warcraft'ı oynatmak için sizin e, yüzlerce data center'ınız olması gerekiyor. Bir, e, bir, bir milyon, iki milyon, üç milyon kullanıcı yani bir şekilde sadece bir bölgede hizmet vermeniz gerekiyor ve bunun karşılığında para alıyorsunuz. Paranın bir kısmı nereye gidiyor? İşte sizin ma- e, masraflarınıza gidiyor. Ama Angry Birds'ı yaptıysanız bir kere yapmış oluyorsunuz. App Store'a koyduğunuz günde size o gün rekoru neydi? 5 milyon muydu? Öyle bir rekor. 5 milyon kere indirilmişti miydi? Öyle bir şey var ilk günde. Yani 5 milyon kişi indirdiği zaman 10 dolardan bile satmış olsanız oyunu bir anda World of Warcraft'ta kafa kafaya gelebiliyorsunuz revenue olarak. Oyunu geliştirdiğiniz sürece. Ama tabii uzun vadede sadece belli bir noktada kafa kafaya gelmiş. Sonra gücünüzü kaybetmiş olma olasılığınız oluyor. Şimdi düşünecek olursak ben diğer önemli bir gerçek. Yani ben Çocukken mesela daha az bilgisayar oynayan insan vardı. Ama ne oldu? Bugün artık herkesin elinde bilgisayar var. Bütün çocuklar bilgisayarla, bilgisayar oyunlarıyla haşikleşir oldular. Bu da şunu doğurmaya başladı. Aslında araştırmalarda şunu gösteriyor. Belli bir zaman sonra, bu tabi Türkiye'de yapılan araştırmalar değil belki yurt dışında yapılan araştırmalar ama biz de sonuçta benzer bir gerçekle karşılaşıyoruz. Belli bir zaman sonra artık çocuklara eğitim veremeyecek duruma gelmek bir söz konusu olacak. Ben şimdi yeni bir eğitimci olarak şunu da görüyorum. Yani 3 senedir Türkiye'deyim. Yani öğrencilerin motivasyonunun eskiye göre fokusunun çok düştüğünü, yani bunu Ottu'da da söyleyebilirim, hani Çankaya'da da söyleyebilirim. Öğrencileri 15 dakikadan fazla motive edemiyorsunuz şu anda, çok düşüyor. Ve bu biz öyle bir zamana gelecek ki artık bununla, bu şekilde eğitim veremeyecek duruma, yani klasik tarz eğitim veremeyecek duruma geleceğiz. Bu durumda işte yapmamız gereken bir şey belki de oyunları daha aktif bir şekilde kullanarak hem çocuklara hem kendi alacağımız eğitimleri buna göre düzenlemek olacak. Ee, bu konuda çalışan Accelerated Learning dediğimiz başka bir formasyon var. Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Mesela öğreneceğiniz bir şeyi işte hızlandırarak öğretmeye çalışıyorsunuz. Bunlarda da oyunlar çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Ama belli bir noktadan sonra şu anda, yani bu istatistikler 3 yıl e, eskili ama %97'si 12-17 yaşındaki e, gençlerin oyun oynuyor, oynamış oluyor. Tabii bunlar e, şeyde, e, yani Batı ülkelerinden alınmış istatistikler. Ve sonuç itibariyle o average game player şu anda 30 oldu yaş olarak. Yani sonuçta bu yaş aralığı giderek daha da düşüyor düştükçe de sonuçta oyunların bir şekilde aktivitesi artmış oluyor. Şimdi biraz önce bunların hepsinden bahsettim. Aslında oyun dediğimiz zaman çoğu zaman aklımıza neler geliyor? Biz gamification dediğimiz zaman gamification tabi makul olarak yani bunu tabi o şekilde de kullanabiliriz ama employee of the mount anlamına düşünmüyoruz. Ne, ne anlamda düşünüyoruz? Bir şekilde kendi yaptığımız yazılımın ya da kendi yaptığımız sistemin ya da intern olarak düşünüyorsa içerideki insanları nasıl motive edebileceğimiz anlamında kullanmaya çalışıyoruz. Biz zaten öyle konuşmuştuk daha önce. Yani o konuda fikir üretmeye çalışıyoruz ama normalde birçok oyunda yani bir şekilde herkes farklı formasyonlardaki oyunlarla karşılaşmış olabilir. Bu tür öğelerin var olduğunu bir şekilde size ifade etmeye çalıştım. Ve hani oyun tiplerine tekrar baktığımız zaman da bu oyun tiplerindeki çeşitli özelliklerin aslında her an, her dakika diğer işler de kullanabileceği ilgili bir fikir sahibi olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi aslında şeyden bahsedeyim birazcık da, mesela Forsker bunların arasındaki en önemlilerinden bir tanesiydi daha önceden belirttiğim gibi. Dodgeball bunun ilk hali. Nasıl ortaya çıktı belki sizi şaşırtacak. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Stanford'da bir grup öğrenci yapmıştı yine böyle klasik e, Facebook ve diğer şeyler gibi. Asıl amaçları şu, e, dodgeball'u yaparken yani sizin Foursquare diye kullandığınız şeyin ilk halini. Arkadaşlar dışarı çıktığı zaman birbirlerini bulamıyorlar. Hangi pub'da kim oturuyor, nerede olduğunu bulamıyorlar. O yüzden birbirlerini bir şekilde lokasyon tabanlı olarak bir yerde tutup hani bir sürü yer var bunun etrafında gidilebilecek. Aynı yere gitmeleri sağlamak için düşünülmüş bir şey. Ve bakıyorlar ki mesela bütün öğrenciler ikisini çekmiş aynı Facebook gibi. Facebook'ın Zuckerberg'i biliyorsunuz yani okuldan atılmadan önce hani okuldan aldığı bir proje yani. yani okulun şeyini web sitesi olarak düşünmüş yani okuldaki insanları birbirine bağlamak için düşünülmüş bir şey. Hani bir sosyal anlamda. Bu noktada da e, bunun çok benzeri Forsuk vardı. 
Sonuç itibariyle e, arkadaşların durumlarını gösteriyor. Ama ne, ne tür bir sıkıntı yaşıyor? Belli bir noktadan sonra e, daha fazla büyüyemeyecek bir hal oluyor. Ne oluyor? Bir engagement gap dediğimiz bir şey var bizim. Yani yapılan sistemlerdeki olan sıkıntılardan birisi bu. Daha büyük, daha fazla eğlence içeremiyor mesela. Daha fazla insan bunu kullanmıyor. Daha fazla insan bununla eğlenemiyor oluyor. Çoğuzları çok, çok kısıtlı olabiliyor. Sadece check-in yapıyorsunuz ya da yapmıyorsunuz. Yani böyle bir sistem geliştirdiğiniz zaman ne yapmanız gerekiyor? Sadece buna değil yani sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Sadece bir noktada bıraktığınız durumda böyle bir sistemi şu anda Aselsan'da kurmuş olsak bile belki bir işi çözmek için kullanılır ve ondan sonra biter. Progression önemli. Yani oyunlardaki en önemli, daha önce de belirttiğim gibi etmenlerden birisi sizin bir şekilde progression yapmanız. Yani sizin yaptığınız başarıyı size direkt lanse edebilmesi. Yani emin olun ki öğrencilerin çoğu mesela kağıtları artık e, o gün akşam okuyup verirseniz çok memnun oluyorlar. Yani midterm'ı yaptığınız gece okuyup verirseniz hepsi bundan bahsediyorlar. Legendary oluyorsunuz bir anda. Hocası bütün gece okumuş 80 tane kağıt kağıdı diye. Yani progresi görmek her harikarda neyi e, şey yapıyor? Öğrenci ya da farklı sıkıntı motive ediyor. Oyunlar bunun için çok iyi bir örnek. Durumunuzu hemen görüyorsunuz. Biraz oynuyorsunuz, kötü bir oyuncuysanız ölüyorsunuz, tekrar başlamanız gerekiyor gibi benzeri durumlar söz konusu oluyor. Onun dışında tabii sosyal ağ çok önemli bir hal almaya başladı bizim için. Oyunlar da aslında bununla birlikte ortaya çıktı. Yani Facebook bir yere kadar bu işi getirdi. Baktı ki işler kötüye doğru gidiyor belki kendi içinde. İşte oyunlara entegre etme işi çıktı ortaya. Farmville çıktı, benzeri şeyler çıktı. Neyi sağlamak için? Gelen adamlara bir iş vermeniz lazım. Adam tamam geliyor bakıyor, friend of a friend. Yani Facebook'un da asıl mental olarak ortaya çıkmasındaki anlam arkadaşlarınıza bakmak değil, arkadaşlarınızın arkadaşlarınızın ne yaptığına bakmak. Yani Zaten çevrenizdeki insanların çoğuna oradaki insanlara hakimsiniz. Yani ne bileyim yakın arkadaşınızın nerede olduğunu zaten biliyorsunuz. Ama onun başka bir arkadaşı nerede ya da ne yapıyor onu merak ediyorsunuz. İtiraf edebilirsiniz şu anda. Hani, <gülüyor> e, sonuçta e, ve bu sonuçta kabul edilen bir hali. Ama belli bir noktadan sonra bu da bitiyor. Tamam gördünüz işte adam daha haber sana girmiş. Orada e, iyi bir yerde işte resimler paylaşıyor. Gittiği yeri öğrendiniz. Tamam ondan sonra bitti. Bundan sonra Facebook'un başka bir şey introduce etmesi lazım size. O da ne işte oyun oluyor o noktadan itibariyle. Yani belki onu bir oyunda yenmeniz işte bilmiyorum işte bazı kelime oyunları falan şu anda bütün dünyadaki çok e, önemli sayabileceğiniz kişiler bile oynuyor yani Obama'nın bile oynadığını söylüyorlar bilmiyorum ben kendisiyle oynamadım ama e, Word with Friends işte friend, insanlarla kelime aldı bilmem ne oynama yani bu Facebook'u ne yapıyor mesela ne haline getiriyor daha aktif ve canlı hale getiriyor bunu sağladığınız <gülüyor> zaman şimdi Havelsan'daki arkadaşınızın arkadaşları bir şekilde challenge etmiş oluyorsunuz ben sende niye oynuyorum kelime aldım diyorsunuz. Yani ne yapmış oluyorsunuz? İnsanlardaki yine benzer özellikleri kullanmış oluyorsunuz sistemde yer alan. Ee, tabii bu sistemde yaparken aslında böyle bir oyunlaştırma sistemi düşüneceğimiz zaman genel itibariyle e, oyun, tabii kimse burada oyun tasarımcısı değil ya da oyun, yani böyle bir sistem düşünse bile oyun tasarımcısı olmasına gerek yok. Ne yapmaya çalışıyoruz? Sizin e, eğer oyun tasarımcısı olsaydınız nasıl düşünmeniz gerektiğini mesela bu tip durumlarda anlatmaya çalışıyoruz. Bir, ya da bir oyuncunun gözünden olayların nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Tabii bu noktada en önemli kriter kime bunu yaptığınız. Mesela arkadaş grubunuza mı, dışarıdaki insanların o işte internal, external ya da behavior change'i o yüzden başta ifade ettim. Yani e, oyunlaştırılmış bir sistemin e, oyuncuların e, şeyi önemli yani oyuncuların profili önemli. Mesela çocuklara mı yapıyoruz bunu yoksa ne bileyim büyüklere mi yapıyoruz? Çünkü yapacağımız, koyacağımız elementleri ona göre belirlemeniz gerekiyor. Onun dışında tabii ki en önemli kabulümüz ne? Otonomi dediğimiz, yani biz mesela ödev verirken öğrencilere neyin için ödev verdiğimizi sorduklarında şunu söylüyoruz. Otonomi sağlamak için ödev veriyoruz. Yani sizi sınıfta sınav yaptığınız zaman aslında ezberciliğe yönlendirmiş oluyoruz. Ezberleyip gelmeye çalışıyorsunuz ya da belli patronları ezberlemeye çalışıyorsunuz. Ama gidip de e, kendiniz evde ödev yaptığınız zaman neyi sağlamış oluyorsunuz? Kendi başınıza bir şey yapabilme kabiliyeti kazanmış oluyorsunuz. Eminim ki İşi adam alırken de sizin için önemli olan kriterlerden birisi o oluyor. Yani ability to work independently, bütün iş ilanlarında yurt dışında aradan özellikle bunu kazanmak için yapılacak olan şey de otonomi. Yani otonomi kazandırmaya çalışıyoruz. Oyunlarda otomatik olarak böyle bir şey var, yetenek var. Çocuk oyun oynadığı zaman otonomi kazanma ihtimali artıyor diğer pozisyonlara göre. O yüzden oyun oynayan çocuklarınıza kızmayın. Oyun oynayabilir. Sadece kontrollü bir şekilde oynamaları gerektiğini tabii ki söylemem gerekiyor bir eğitimci olarak. Ama e, yani oyun, oyna, oyun oynatmaktan korkmayın. Oyun oynamak sonuç itibariyle e, zeka gelişim açısından çok önemli bir kriter. Tabii bunu veli toplantısında da düşünmeyeyim ben tabii şey olarak ama. E, yani her halükarda e, oyun oynamanın çok büyük faydaları olduğu kabul edilebiliyor. Ve sonuç itibariyle anlamlı kararlar verme yeteneği de oyun oynayarak geliştiriliyor. Yani o anda, o kontekste anlamlı karar vermeye alıştığı zaman 
Mesela ekonomi tamamen bunun üzerine kurulu diyebiliriz. Yani oyun kurumu dediğimiz şey anlamlı karar vermeye iki tane şirketin ya da işte monopoli, diyopoli halindeki firmaların ilişkilerini tanımlamak için kullanıyor. Yani anlamlı karar vermek için oyunlar her zaman aktif olarak kullanılabiliyor. Tabii amacımız ne? İnsanlara oyun oynatmak. Yani yaptığımız, oyunlaştırdığımız bir sistemi alıp ne yapmak istiyoruz? İnsanların kullanmasına, kullanımını açmak ve bir şekilde kullandırmaya çalışmak istiyoruz. Ve hani bundan bir tecrübe kazanmalarını istiyoruz ve ne yapmak istiyoruz? Onları bu işin ortasında tutmak istiyoruz. Yani bir yerin ortasında durmalarını ve o bu işin onlar için yapıldığını düşünmeleri sağlamak istiyoruz. Ve hani sonuç itibariyle buradaki en önemli amaçlarımızdan birisi böyle bir şey tasarlayacağımız zaman onların gözünden olayı görebiliyor olmamız gerekiyor. Ve hani onların ne istediğini bir şekilde anlamaya çalışmamız gerekiyor. Ben tabii bugün çok kısaca neler olabileceğinden bahsedeceğim. Bunlar uzun uzun tabii anlatılıyor. Şimdi 2-3 tane önemli kavram var. Dedim ki kavramların üzerinden tekrar konuşacak olursak. Yani Angry Birds niye başarılı? Ya da Plants and Zombies'i duymuşsunuzdur ya da oynamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Niye başarılı? Plants and Zombies başarılı da yani aynısının bir tane klonu var. Niye onlar başarısız? 2-3 tane teknik kavram var bahsedilmesi gereken. Birisi onboarding. Biz mesela şu anda Havelsan'daki bir arkadaşımla birlikte onboarding'in işte yazılım gruplara nasıl uygulanacağına ilgili bir çalışma yürütmeye çalışıyoruz. Bu konuda mesela bir tez öğrencim var. Onboarding dediğimiz şey, uçağa bindiğin, uçağa bineceğiniz zaman pilot ne yapıyor? Çıkıyor, elinizi sıkıyor sizin. İşte o stresler size sürekli merhaba diyorlar. Aslında bazen rahatsız edici bile oluyor ama birçok kişi için rahatsız edici değil, güven verici bir etmen bu. Ne yapıyor size? Ee, orada pilot çıktığı zaman sizi kim götürecekse, yani commander in chief, size bir güven vermiş oluyor. O sırada ne yapıyorsunuz siz uçağa? Onboard ediyorsunuz. Yani onboarding aynen uçaklar için kullandığımızdan farklı bir kavram değil. Adamı da sonuç itibariyle bir oyun oynattığın zaman birisine e, karşınızdaki insanı bir şekilde çok smooth bir şekilde e, işin içine çekmeniz gerekiyor. Angry Birds'ün ya da Plans and Zombies'in en büyük başarısı bunu çok iyi bir şekilde uygulamış olmaları. Eğer bunu düzgün bir şekilde uygulamamış olsalardı, diğer çok benzer olan oyunlar gibi yok olup gitmeye mahkum olurlardı. Uzun süre bir şekilde ortada kalamazlardı. Ama onboarding kendi başlı başına bir kavram. Oyunlardan esinlenerek ortaya çıkartılmış. Şu anda aktif olarak birçok araştırma alanında kullanılan, yani bir yeni bir grubumuza yeni bir kişi geliyor. Şu anda eminim ki hepinizin yaşayabileceği bir soru ya da karşılaşabileceği bir soru. Yeni bir kişi grubumuza geliyor. Onu Mesela işe nasıl entegre etmeniz gerekiyor? Belki alıyorsunuz, kahve içmeye götürüyorsunuz ya da ne bileyim ortak bir dedikoduya entegre ediyorsunuz ya da ne bileyim maçla ilgili bir şey konuşuyorsunuz. Yani ortak bir kanunalizi yaratmaya çalışıyorsunuz. Ama aslında aktif olarak e, onun sisteme ve teknik bilgilere bir şekilde en çabuk şekilde ulaşmasını sağlamak çok önemli bir şey. Şirketlerin mesela büyük yatırım yaptıkları bir şey bu. Özellikle dünya çapında. Türkiye'de daha yeni yeni gündeme getirmeye başladı. Ama hani bunlar aslında oyunlardan çıkıyor. İyi bir oyun mekanizması aslında bu tip bir özelliği içermiş oluyor kendi içerisinde. Scaffolding dediğimiz başka bir kavram var. Adamı oyuna soktunuz, çok güzel de board ettiniz, adam geldi. Bundan sonra şey yapmasını sağlamanız gerekiyor. Oyunda kalmasını sağlamanız gerekiyor. Bunu uçakta ne yapıyor mesela sistem, uçak mekanizmasında? Postesler size sürekli yiyecek, içecek bir şeyler getiriyor, bu sırada sizi meşgul ediyor. Yani siz onu yiyip içerken bir bakıyorsunuz İstanbul'a var mısınız? Eğer daha uzun bir olsa belki daha farklı bir şekilde hizmet veriyor. Yemek veriyorlar, daha uzun zaman geçirebileceğiniz şeyler veriyorlar. Bu da bir scaffolding tekniği aslında. Size orada hiç yemek vermeyebilir ama o durumda mesela daha fazla e, müşterinin vızvızlanması söz konusu olabilir. Ya da daha farklı şeylerle ilgilenmeniz. Ama ilginizi başka bir yere direkt ettikleri zaman ne yapmış oluyorlar? Bir şekilde işin daha kolay olmasını sağlıyor, sağlamış oluyorlar. Scaffolding dediğimiz kavram oyunlarda da aynı iş için düşünülmüş bir şey. Siz adamları bir şekilde oyuna aldığınız insanları ne yapmanız gerekiyor? Motive tutmanız gerekiyor. Bu motivasyonu tutarken ne yapıyorsunuz? Olabildiğince karşısında çeşitli ne bileyim işte quest'ler çıkartıyorsunuz, obstacle'lar çıkartıyorsunuz. Bir takım şeyler sunuyorsunuz, bir hikaye sunuyorsunuz bazı pozisyonlarda. O hikayeyi takip ederken bir şekilde ne oluyor? İşte diyor ki ha tamam neyse hikaye güzelce akıyor. Oradaki gereken şeyleri yapıyor ve bir bakıyor ki oyunda çok uzun zaman harcamış. Yani ve sonuç itibariyle belki bir şey öğretmek istediyseniz öğretmişsiniz, bir şey yaptırmak istediyseniz yaptırmışsınız. Ee, Tabi bu noktada da aslında kurmamız gereken şey onboarding ve scaffolding kavramları dışında e, path ways to mastery dediğimiz bizim. Yani adı, e, oyuncunun kendi yet- bir yetenek kazandığını düşünmesi gerekiyor. Yani yaptığı işte iyi olmasılığını düşünmesi ya da geldiği konumda sosyal bir oyunsa bu. Diğer arkadaşlarına göre kendi yerini belirleyebilmesi, işte social identity dediğimiz yani hani e, sosyal bir kimlik belirlemesi gerekiyor. Bunun için de sizin e, ne yapmanız gerekiyor? Adama işte demin gösterdiğim e, level'lar, işte çeşitli e, özelliklerle e, adama bir şekilde daha iyiye gittiğine ikna etmeniz gerekiyor. 
puan vererek yapabilirsiniz, level vererek yapabilirsiniz. Ama bir şekilde bunu görmesini sağlamanız gerekiyor. Ne kadar iyi bunu gösterebilirseniz oyuncunuz aynı şekilde o kadar sistemle ilgileniyor ve şey olarak kalıyor. Sistem sistemin içinde kalıyor. Mesela Plans and Zombies Level 1 örneğine bakarsanız mesela eline adamın bir guide verdiğiniz zaman mesela başka bir öğrenci şu anda bilmiyorum 12207'yi kullanan ya da burada kullanılıyor mu şeyler? Mesela 12207'yi şu anda oyunlaştırmaya çalışıyor. Yani e, şu anda master tezi o. Yani e, bununla, bunu bir, bir sunduk da Spice konferansında. Bir şekilde oyun öğeleri kullanarak e, bir refle şeyin, yani çok sıkıcı bir dokümanın o anlaşılabilir hale getirmesini sağlamaya çalışıyor. Hani e, bu mesela işte tabii ki bunu onboard ederken bir plan sen zombiz rahatlığıyla yapamıyorsunuz. Çünkü ISO dok dokümanından bahsediyoruz yani. Anlaşılması mı? Uygulanması mı sağlamaya çalışıyor? Ee, yani aslında anlaşılmasını diyelim çünkü <gülüyor> uygulanması, asesörler falan uyguluyor ya biz şu anda dokümanın daha anlaşılır halde nasıl reprezent edileceğiyle ilgili bir şey yapmaya çalışıyorum. Ben de merakla bekliyorum. Aslında şöyle bir durum söz konusu oldu. Bir ofis ortamında daha interaktif bir şekilde, daha immersif bir şekilde bunu sunarsa nasıl olabileceğini düşünüyorum. Daha çok primitif durumda. Ama e, hiç olmamasına göre düşünürseniz ben elim 12 2 ilk geldiği zamanki halimi hatırlıyorum yani. Hani ben bunu nasıl okuyup anlayacağım diye düşünmüştüm ki yani İngilizcem yani e, yurt dışında doktora düzeyinde İngilizce sahibiyken dokümanı gördüm yani e, kolejden yeni çıkmışken değil. E, onun dışında tabi ne gerekiyor? E, bizim bu Plans and Zombies'e karşımıza çıkan önemli etmenlerden birisi bir şeyi highlight ediyor. Mesela eğer Plans and Zombies'e tek, tekrar bugün akşam eve gittiğinizde tekrar bakarsanız görebileceğiniz bir şeydir. Belli şeyleri highlight ederek yani bir şekilde aynı bir e, yönetmen gibi ışığı bir yere tutup orayı size göstererek işi yapmanızı kolaylaştırıyor. Bir şekilde bir şeyleri highlight ediyor guidance için. Size sürekli feedback veriyor. Başta çok zor bir düşman vermiyor. Ne yapıyor? Basit bir düşman veriyor. Sonra düşmanınızın gücünü de sizin e, skillinizle birlikte arttırıyor. Bunu sağlayabiliyor. Onun dışında mesela limited optionlar sunuyor. Bir, direkt olarak mesela 12.200'deki en büyük sıkıntı nedir? Bütün hepsi bir anda okumaya çalışırsınız. Ama limited bir e, option sunarsınız adama. Mesela öğrenmesini istediğiniz en önemli şeyleri highlight edip oradan genişletmeye çalışırsınız. Belki daha kolay olabilir. Ve hani başlangıçta mesela Plans and Zombies oynuyorsanız gerçekten çok zor yani oyunda e, oyun e, fail etmeniz çok zor. Yani size çok kolay bir şekilde alıp götürüyor. Yani çok zor bir şey koymuyor karşınıza, anlamsız bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Olabilecek kolay şeylerle karşılaşıyorsunuz. Şimdi balans dediğimiz zaman aslında e, zor bir iş balans etmek bir şey. Yani mesela 12-2 oyununu yaptığımız zaman, e, bir şekilde bunu oluşturduğumuz zaman Bununla ilgili mesela benim öğrencim ne yapacak? Bir takım bilgiler toplayacak. Topladığı bilgilerle ne kadar iyi ne kadar iyi durumda olduğunu anlamaya çalışacak. Yani bir feedback alacak. Ama bunu balans etmesi belki onun belki doktora yaparsa bunu balans etmesi mümkün olabilecek. Çünkü bir master tezi için yapılabilecek olan şeyler bittiği anda yani alabileceğimiz feedback'le onu tekrar besleyip tekrar iyi bir hale getirmemiz çok zor. O yüzden yani aslında bu da balansdaki en önemli şey ne? Not too hard, not too easy, overwhelming, underwhelming. Yani sonuçta işi stabil bir şekilde tutmaya tutulması. Yani çok zor olmayacak, çok kolay da olmayacak. Çok kolay olursa da e, işte karşınızdaki insanın ilgisi kaybolabiliyor. Tabi aslında bu durumlarda mesela yurt dışındaki çalışmalarda e, biz henüz öyle bir çalışma yapmadık ama fMRI kullanıyorlar. Yani beyin dalgalarınıza bakıyorlar. Yani durumunuzu tespit etmek için. Yani Plans and Zombies'i yaparken bakmışlar mı bilmiyorum ama yani sonuç itibariyle onu takip ederek sizin durumunuzu yani bunu mesela advertising için de çok fazla kullanıyorlar. Bu tip şeyleri kullanabiliyor. Onun dışında önemli olan bir şey adamın bir tecrübe yaşaması. Usability ile ilgilenen var mı bilmiyorum ama yani usability dediğimiz kullanabilirlikle mesela UX dediğimiz user experience design dediğimiz bir kavram var. Hani bizim direkt alanımıza girmiyor ama tasarımcı arkadaşların sıkça kullandıkları ve hani sonuçta bir şekilde yazılım mühendisliği ara ara overlap eden bir alan var. Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Öyle bir şey yapmaya çalışıyorsunuz ki adam bir tecrübe yaşaması ve tecrübeden zevk almaya sağlamaya sağlam çalışıyorsunuz. Yani bir tatile gittiğinizde yaşadığınız tecrübe gibi düşün. Ne yapıyorsunuz? Mesela Alanya'ya gidiyorsunuz, 5 yıldızlı bir otelde kalıyorsunuz, rahat ediyorsunuz. Orada yaşadığınız belli duygular var. Bunları anlatabilmeniz kolay değil mi? Belki bu blog yazıp anlatabiliyorsunuz. Oyunda da benzeri bir tecrübe, yani e, sizin normalde bu balans sayesinde oluşturulacak bir şeyde bir tecrübe yaşamanız ve yaşadığınız tecrübeyi net bir şekilde ifade etmeniz e, gerekiyor. Şimdi tabi e, biz fan dediğimiz zaman eğlencenin de çeşitleri var. Aslında a, a, akademik anlamda düşürseniz Lazaro'nun yaptığı e, 4 tane ana tanım var. Şimdi bu eğlence şekillerini kendinize göre de belki e, şey yapabilirsiniz, ben buna daha uygunum diyebilirsiniz. Easy fan dediğimiz şey var. Ee, mesela birçok kişi, özellikle benim gençliğimden beri hala Counter Strike oynuyor. Hani girip mesela ne yapıyor? Giriyor, 5 dakika oynuyor, ee, çıkıyor. Mesela hiçbir şeyi olmuyor. Yani düşünmesi gerekmiyor, yapması gerekmiyor. Sadece onu 
bir şekilde yapıyor. Yani bir şekilde blow of the steam dediğimiz yani hani girip düşünmeden yapmak istediğiniz, herhangi bir challenge olmadan sadece rutin olarak yapıp eğlendiğiniz ve e, e, bir şekilde e, bundan zevk aldığınız işler var. Oyunlar için konuşuyorum. Diğer işler için bilemem tabii. E, hard dediğimiz challenging faktörler var. Yani direkt olarak e, zorlanmaktan zevk aldığımız ve bundan dolayı e, eğlence duyduğumuz durumlar var. E, üniversite sınavında hazırlık gibi mesela. <gülüyor> Ee, onun dışında mesela diğerleriyle interakt etmeye çalıştığımız zaman e, duyduğumuz eğlence formasyonu var. Yani sonuçta tek başınıza eğlenmek değil de yeri geldiğinde diğerleriyle interakt ederek e, yapmaya çalıştığınız, eğlenmeye çalıştığınız durumlar var. Ve o, en sonunda series dediğimiz eğlence türü var. Bu mesela series game'leri gördünüz mü ya da duydunuz mu bilmiyorum. Mesela e, series game dediğimiz bir oyun türü var. Mesela Darfur's Dying diye bir oyun var. Siz Darfur'da bir tane şey sürüyorsunuz, su dağıtan kamyon sürüyorsunuz. İnsanlar su istedikçe onlara su veriyorsunuz. Amacı ne? Sizi bir şekilde bilinçlendirmek. Darfur'da çok zor durumda insanlar olduğunu size bir şekilde mesaj olarak verebilmek. Yani amacı sizi eğlendirmek değil ama eğlence faktörlerini kullanıp sizi bu konuda bilgilendirmek. Onun dışında diğer eğlence şekilleri de var ama bizim normalde oyunun aşamada kullandığımız genelde Nazaro'nun eğlence şekilleri. Onun dışında LeBlanc'ın modeli var. Şimdi çok detaylara girmeyeyim. Zaten hani... E, Sizi sıkmadan hani yapmaya çalışıyorum olabildiğince şey bilgileri vermeye çalışıyorum. Şimdi tabii oyun dediğimiz zaman oyun kavramındaki elementleri farklı şeylere bölmemiz gerekiyor elemanlara. Mesela tik tak toyu düşünürseniz neler var elimizde? Bir grid var, tokenlarımız var koyabildiğimizde iki tane oyuncu var. Kompetitif olduğunu biliyoruz. Sıra var, biri başlıyor, biri bitiriyor. Progression tutmuyor çünkü oyun zaten bir kazandığı anda bitiyor ve bir skorlama sistemi de tutmuyor zaten yine kazandığı anda bittiği için. Oyun elementleri var, küçük parçalardan oluşuyor. Ama bunda bile bir tecrübe tanımlayabiliyoruz. Yani bunu oynarken bile mesela e, oyunda çok fazla şey olmasın. Biz mesela bunu normalde yapay zeka dersinde hani oyun trisi olarak gösterebileceğimiz kadar basit bir oyun olduğu halde şu anda bile belki tanımadığınız bir oyun oynasanız eğlenebilirsiniz. Yani o anda bir tecrübe eşleyebilirsiniz karşınızdakinin vereceği karar doğrultusunda. E, tabii biz bu e, aslında oyunlaştırmada bir piramit var elimizde. Bu piramit içerisinde çeşitli komponentler var. Bunlara dinamikler, mekanikler ve komponentler diyoruz. E, bu elementler var elimizde. Bu, bu elementleri nasıl dağıtacağımızı ve nasıl bir e, kurgu ve formasyon yapacağımızı düşünmeye çalışıyoruz. Şimdi normalde piramidinizin üzerinde e, dinamik dediğimiz şey bizim mesela constraintlerimiz, emotionlarımız, narrativelerimiz, progressionlarımız ve relationshiplerimiz bu aslında piramidin dinamikleri oluşturuyor. Dinamik dediğimiz şey bizim için aslında e, oyun içerisindeki kuralların e, oyun içerisinde uygulanarak bir noktaya gelebilmesi anlamına geliyor. Onun dışında ne gerekiyor? Mesela bir şekilde oyunun bir hikayesi oluyor. Bu hikayenin içerisinde çeşitli benchler, çeşitli e, size çeşitli duygular veren çeşitli formasyonlar olabiliyor. Bundan farklı bir özellik de mekanik dediğimiz formasyon. Burada mesela tanımladığınız şeyler oyunun kuralları oluyor aslında. Kurallarla mesela karşınızdakine bir challenge veriyorsunuz, bir şans veriyorsunuz, bir yarışma hissi veriyorsunuz, bir cooperation hissi veriyorsunuz, bir kaynak e, kullanma hissi veriyorsunuz. Nasıl oynayacağını tanımlıyorsunuz. Yani e, bu mekanik dediğimiz şeyi oyunun kuralları olarak nitelendirebilirsiniz. En son seviyede de komponentlarımız var. Yani sonuçta bu mekanikler ve dinamikler kullanıldığı zaman ne elde edeceğiz? Elde ettiğimiz şey neye dönüşecek? Mesela e, belli bir durumda bir assignment kazanacak. Adam belli bir başarı kazanacak. Karşılığında bir badge alacak. Onun e, mesela bölüm sonuna geldiği zaman belki bir bossla kavga edecek. Belli şeyler toplayacak, savaşacak. Belki e, bir takım giftler kazanacak, işte bir leaderboardda yer kazanacak. Yani bunları nasıl belirliyoruz? Elimizdeki mekanik ve dinamiklerle oluşturduğumuz, e, mekanik ve dinamikleri kullanarak oluşturduğumuz komponentlerle belirliyoruz. Yani şu, şu, şu olduğu zaman e, sonucunda mesela bunu kazansın diyoruz. Şu olduğu zaman şunu alsın diyoruz. Şöyle bir şey yapması gerektiğini e, tanımlamak için ya da e, tanım yapabilmek için kullanıyoruz. E, mesela pointler ne için kullanılıyor? Win score tutmak için kullanılıyor en basit olarak. Adamın başarı durumunu belirlemek için, başarılı olup olmadığını belirlemek için kullanılıyor. Belki bazı pozisyonlarda ne yapılıyor? E, rewardlara bağlanıyor, kazanılan e, rewardlara bağlanıyor. Bir feedback anlamı anlamına geliyor ve progression anlamına geliyor. E, batch dediğimiz şeyi düşünürsek, e, batchler, point, batch ve leaderboard bizim en çok oyun aşamada kullandığımız faktörler. Size verilen çeşitli batchlerle birlikte yani aynen bir ordudaki işte ne bileyim yüzbaşı, binbaşı, albay, yargal olma gibi düşünebilirsiniz. Size verilen yaptığınız e, başarının bir şekilde e, sosyal anlamda da ifade edilmesi oluyor. Leaderboard ise bunun daha çok ranking anlamında yapılan hali oluyor. Bir şekilde e, bunu size göre personalize etmemiz yani ya da işte kullanıcıya göre personalize etmemiz gerekiyor. Bunun dışında bizim için önemli olan bir kavram 
behaviorism yani sonuç itibariyle bizim e, yapmaya çalıştığımız şey aslında insanları bir şeye motive etmek. Ama behaviorism bu noktada mesela gamification ilk ortaya çıktığı zaman ortaya çıkan formasyonuydu. Yani Foursquare'in ilk hali behaviorism'i destekliyordu. Yani adam bir şey yaptığı zaman karşılık olarak bir badge alıyor. Yani aynı e, Pablo'nun köpeği örneği gibi işte zik çaldığı zaman köpeğin acıkması gibi bu şekilde motive edilmeye çalışılmıştı. Fakat görüldü ki bu zaman içerisinde önemini kaybetmeye başladı. İnsanlar ilk anda böyle bir şeyle motive olabildiler. Fakat zaman içerisinde bu motivasyonlarını kaybettiler. Ee, ve hani e, Skinner'ın çalışmalarından beri devam eden Operant Conditioning dediğimiz yani hani bir şekilde e, insanların yaptıkları şeylerden ödül alması veya e, almaması durumuna göre değerlendirilmesi ya da ona göre condition edilmesi kavramı e, bir noktaya kadar oyunlaştırmada çalıştı. Fakat biraz sonra göstereceğim model ondan daha iyi çalıştığı için o kabul edildi. E, Behavioral Economics dediğimiz ekonomi, e, ekonomiyle ilgilenenlerle ilgilendiği başka bir formasyon var. Bunun içerisinde de yani insanların davranışlarının nasıl değiştirilebildiği, bizim aynı e, oyunlaştırma düşündüğümüz şeyin ekonomik anlamda nasıl değiştirildi. Mesela bir insan yerde 100 dolar gördüğü zaman onu almak ister mi, almak istemez mi, niye almak ister, niye almak istemez gibi şeyleri sorgulayan ekonominin de kendi içerisinde başka bir formasyon, başka bir sap disiplini olduğunu söyleyebilirim. Şimdi e, tabi behaviorizmdeki amaç observe etmek, bir şekilde feedback loopunu kurgulamak ve bu kurgu sonucunda da ne yapmak? İnsanların e, yapacakları şeylere karşı ödülle veya ceza ile e, ona karşı bir motivasyon sağlamak anlamında kullanılıyordu. Şimdi mesela e, farming, bilmiyorum farming e, oynayan var mı? Oynadınız mı hiç gördünüz mü? Ya da oynayan gördünüz mü? <gülüyor> yani mesela nasıl motive ediyor insanları? Çok basit bir şekilde işte farmınız map olacak değil, sanal bir şey aslında ortada olan bir farm falan yok. Ama siz böyle bir şeyi kendi kendinize sanal bir ortamda bir tarla sahibi oluyorsunuz ve tarlaya sürekli bakım yapmanızı sağ e, gerekiyor. Burada amaç şu aslında, farmer gibi sistemlerde sizi sisteme tekrar sokabilmek. Yani bir şekilde sizi sistem içerisinde tutabilmek amacı. Bunun için de ne yapıyor? Sizin işte bir şekilde, aynı şekilde bunun dışında daha kötü bir haliyle sağa sola bir sürü şey yollamanızı ve onun karşılığında ödül almanızı sağlıyor. Bu da bir motivatör. Mesela sosyal, kendi sosyal ağınızdaki insanlara ne yapıyorsunuz? İşte bir şeyler yolluyorsunuz, karşılığında ekin alıyorsunuz, bir şey alıyorsunuz. Aldığınız şey tamamen sanal. Ortadaki tarla gerçekte yok. Ama sizi adam motive edebiliyor, birçok kişi motive ediyor. Gelip tarlasına bakıp, tarlası e, kötü durumda olduğu için üzerine insanlar oluyor. Bu işte conditioning, operant conditioning için çok net bir örnek. Yani sonuç itibariyle ortada olmayan bir şey bile olsa insan yapısı şeye çok uygun. E, bilmiyorum, Das Experiment filmini seyretmiş miydiniz? Yani o mesela o konuda çok e, aydınlatıcı bir filmdir. Yani insanın yapısı ile ilgili. Seyretmediyseniz tavsiye ederim. Yani e, bir şekilde belli bir noktadan sonra operant conditioning'e çok uygun olduğunu görüyorsunuz. insanların e, özellikle davranış e, patronlarının. Ve sonuç itibariyle ödüller veya cezalar bunu bir şekilde sağlayabiliyor ve insan bir şekilde kafasında böyle bir formasyon oluşturabiliyor. Şimdi tabi ödül sistemleri çok önemli bu konuda. Ödül sistemi dediğimiz zaman adama mesela tutulabilir bir şey mi veriyorsunuz yoksa tutulamayan bir şey mi veriyorsunuz? Beklenen bir durum olabilir ödül, beklenmeyen bir durumda karşılaşabilir. Yani siz bu balansı kurarken aslında kendi yaptığınız sistemde bunların hepsini doğru bir şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Adama sürekli ödül verirseniz arsız olacak. Çok az verirseniz kalmak istemeyecektir. Bu, bu elle tutulur bir şey mi olmalı, tutulmaz bir şey mi olmalı ona net bir şekilde karar vermeniz gerekiyor. Ve onun dışında tabii ki contingency dediğimiz, yani bu ödülü nasıl almalı? Hiçbir şey yapmadığı halde mi almalı? Yoksa bir şeyler yapmaya başlayınca mı ödüllendirmeliyiz? Bir şeyi bitirince mi ödüllendirmeliyiz? Ya da bir şeyi iyi bitirince mi ödüllendirmeliyiz? Bunların hepsi yapılacak olan, kurgulanacak olan sistemde constraintler oluyor. Yani bunları nasıl ayarlayacağını sizin elinizdeki kullanıcı tipi ve yapacağınız işin domainin özelliğine göre belirliyorsunuz. Yani bunu net olarak şey diyebiliyorsunuz. Hepsi için bu çalışır diyebileceğiniz bir model yok. Bunları bir şekilde oturuyorsunuz, inceliyorsunuz. Hangisi daha uygunsa ona karar veriyorsunuz. Ve bunun dışında schedule'ları var. Bunu sürekli mi vereceksiniz? Yani bunlardan bir tanesini seçtiniz. Seçtikten sonra sürekli olarak mı probe edeceksiniz kullanıcıyı? Yoksa aralıklarla mı? Belli aralıklarla mı? Nasıl bir aralık olacak? Bu adam bir şeyler yaptıkça mı? Mesela bir yere geldikçe mi olacak? Başka bir şey yaptıkça mı olacak, nasıl olacağı belli olacak. Ya da bir variable olarak, bir fixed bir schedule'da sürekli adama ödül vereceksiniz ya da sürpriz mi yapacaksınız? Bunları kompetitif bir ortamda mı vereceksiniz? Adam bunda bir yarışma mı olacak? Yani böyle bir sistem tasarladık, çalıştırıyoruz. Yarışa, yarışa mı önem vereceğiz yoksa cooperation'a mı önem vereceğiz? İnsanlar cooperation yaptıkça daha mı güçlenecekler sistemde yoksa direkt yarış için fierce bir şekilde birbirlerine yarışacaklar mı? Bu da mesela önemli bir şey olarak düşünülebilir. Ee, 
Onun dışında behaviorism limitleri ne? Şunu söyleyebilirim çok kısa olarak. Çok da şey yapmak istemiyorum siz detaylarıyla boğmak istemiyorum. Hedonik treadmill dediğimiz bir durum var. Sonuçta sürekli birini cezalandırırsanız ne oluyor? Belli bir noktadan sonra cezanın bir anlamı kalmıyor. Yani adamı sürekli döverseniz artık dayağın bir anlamı kalmaması gibi. Ya da adamı sürekli iyi bir şeyler verirseniz iyi bir şeyler aldığını duygusunu kaybetme duygusu gibi düşünebilirsiniz. Ve bir noktadan sonra ne yapıyor? Ödüller önemini kaybediyor. Buradaki en önemli şey ödüllerin önemini kaybetmemesi ya da eğer bir ceza ise cezanın da önemini kaybetmemesi. Bunu mesela birçok varyasyonu ve birçok şeyi var. Şimdi çok detaylarına girmeyeceğim ama behaviorism kendi başı başına bir araştırma konusu zaten. Yani böyle bir konuda bir sürü araştırmalar var. Ve biz de tabii oyunlar olarak bunun sadece bir kısmına bakıyoruz. Yani behaviorism psikolojide, sosyolojide ayrı ayrı konular yani kendi üzerinde çalışılan konular. Burada bizim önemli olan, benim size şu anda aktarmak istediğim, Experiencing ya da Interesting Motivation dediğimiz, yani iki, iki tür motivasyon var. Aslında bizim için önemli olan şeylerden birisi bu. Yani e, bizim oyunlaştırmayla tabii adamları operatif onda işini bir yere kadar götürebildiğimiz için e, hedefimiz bundan daha iyi şeyler yapabilmek, bundan daha iyi bir şeyler yapabilmek için de Experiencing ve Interesting Motivation faktörlerine ihtiyacımız var. Bunları da şöyle düşünebiliriz basitçe. E, interesting Motivation dediğimiz şey sizin o işi, o iş için yapmanız. O işi, for the sake of itself deniyor İngilizcesinde. Yani o iş olduğu için yapmanız. Yani eğer mesela kod yazmayı sadece kod yazmak için yapıyorsanız iyi bir koder olabilirsiniz bence. Ama onu para kazanmak için yapıyorsanız sadece iyi bir koder olamayabilirsiniz. Ya da tasarım yapmaktan zevk alıyorsanız. Mesela birçok tasarımcı arkadaşım kendi düşündüğü değerli çok altında çalışmak zorunda kaldığını iddia ediyor. Ama tasarım yapmaktan çok zevk aldığı için bu işi yapmaya devam ediyor. Ya da bir doktor için de aynısı geçerli olabilir. Yani o işi bazı meslekler ki özellikle bunlar daha fazla highlight ediyor. Sadece o iş olduğu için, sevdiğiniz için o işi yapmaktan bahsediyorum. Bu şekildeki bir motivasyon yakaladığınız anda herhangi bir konuda başarınız kaçınılmaz oluyor. Extrinsic motivation dediğimiz şey sizi motive eden dış faktörlerin olması. Yani nasıl oluyor? Para olabiliyor, para bir dış faktör olabiliyor. Onun dışında başka tür dış faktörler olabiliyor. Bu, bu ödül, ödüller genelde sizin iç, içrek değil dışlak ödüller halinde tanımlanan ödüller oluyor. Ama bu bazı pozisyonlarda mesela badge dediğimiz şey içrek ya da dışrak olarak tanımlanabilir duruma göre. Ne tür bir şey anlatmak istediğim için. Mesela ne bileyim belki e, bir asker için bir badge aldığı bir badge sonuçta içrek bir ödüldü. Çünkü sistemin içinde olmaktan hoşlanıyordur. Askerliğinde severek yaptığı bir iş olduğu için aldığı bir badge e, içrek bir ödüldü. Ama mesela ben askerlik yaparken bana verdikleri bir badge benim için tamamen extrinsic bir motivatördür. Hiçbir şekilde hani ben asker olmadığım için beni motive edecek bir gücü yoktur onun. Beni daha fazla bir şey yapacak bir güce e, şey yapmaz. Tabii bu noktada over justification efekti var. Bazı durumlarda mesela bilmiyorum başınıza geldi mi bir tane çok klasik bir örneği vardır. İşte verileri geç alan bazı yuvalar verileri geç alanları cezalandırmak için işte kaldığı saate göre para cezası koymuşlar yüksek bir miktarda. Veriler de bunu görünce iyi zaten para cezası ödeyeceğiz rahat rahat geç kalabiliriz demişler. Yani verdiğiniz ceza bir anda ödüle dönüşebilir. Ya da mesela şuraya sigara içmek işte 500 liradır yazarsınız cezası, adam 500 lirayı verip sigarasını yakabilir. Bu noktada yani istediğiniz amaca ters hizmet eden şeyler oluşturabilirsiniz. Over justification deniyor. Bazen extrinsic rewardlar bunu sağlayabiliyor. Yani bizim amacımız aslında bir oyun geliştirirken oyunlar genelde intrinsic motivation içeriyor. Niye? Oyun olduğu için oyun oynayan birçok insan var. Ya da ne bileyim insan e, genel itibariyle oradaki konseptle ya da contentle motive olduğu için onu yaptığını kabul ediyoruz biz araştırmacı olarak. Oraya getirmeye çalışıyoruz insanları. Yani size uygun kontenti oluşturabileceğimiz bir sistem kurgulamaya çalışıyoruz oyun kurgusunda. Bu ee, demin verdiğim örneği söyleyeyim. Blood donation için de teacher salary için de aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Demotive eden faktör. Yani öğretmenlik verilen ücret üzerinden yapılan bir şey değil. Ee, onun dışında bazı pozisyonlarda tabii bu ödülleri harmanlamamız gerekiyor. Ne zaman ödüller insanı demotive edebiliyor? İşte over justification edebiliyor, intrinsic motivation'a dönüşemez de edebiliyor. Ee, ve hani sonuç itibariyle bazı pozisyonlarda beklenmedik zam olması bazı pozisyonlarda motivatör olabildiği gibi bazı pozisyonlarda demotivatör de olabiliyor. Ee, ve sonuç itibariyle bizim şu önemli olan şey e, bu noktada aslında e, böyle bir sistemler tas tasarlarken kullanıcıyla birebir çalışıp kullanıcının isteklerine göre bunu tekrar tekrar revize etmek. Aksi takdirde yaptığımız iş tamamen hypothetical bir şekilde kurgulanamıyor. Ee, Self-determination teoride biraz önce size anlattığım şeylerin aslında e, bir ifadesi olarak e, düşünülebilir. Intrinsic motivation, extrinsic motivation ve e-motivation dediğimiz şeyden intrinsic motivation arasındaki bir continuum olarak düşünülebilir. Bunlar self-determination teorinin aslında alt şeyleri. 
Burada şu anda hani sizin dediğim gibi çok fazla e, akademik detaylarla baymak istemiyorum, sıkmak istemiyorum. E, burada benim söylemek istediğim şey aslında sizin e, kurgulanacak olan bir sistemde bunların e, yani böyle bir sistem kurgulanıp karşınıza gelse de anlamak isterseniz de bakacağınız ana hatlar, ana elementler. E, bu noktada da bakacak olursak external regulation'lar var böyle bir atıp motivation e, ya da motivation sistemi içerisinde. E, external motivatörleri bir şekilde interject etme durumumuz var. Durumumuz, status durumumuz var, identification'ımız var, kendi kişimizi sistem üzerine tanımlamamız var ve integration dediğimiz gerçekten bunu ne kadar yapıp yapmak istediğimizin tanımlanması var. Bunu biz bir sistem yaparken zaten bir oyunda da bazı formasyonlarda ölçmeye çalışıyoruz. Adam niye motivasyonunu kaybetti anlamaya çalışıyoruz. Oyunlaştırma sistemlerinde de bu tür teknik e, altyapılardaki formasyonlar kullanılıyor. İşte competence, autonomy ve relatedness'ı zaten e, autonomiden bahsettim. Competence dediğimiz şey bir şekilde e, insanlardaki işte başarı elde etme isteğinin e, ana karakteristiklerinin bizim oyunlar için kullandığımız hali. Otonomiyi zaten söyledim. Size otonomi ne yapıyor? Siz kendiniz bir şeyin kontrolü altında, e, kontrolü altında değil, kendi kontrolünüzde bir şeyi kontrol ettiğinizi düşünmek istiyorsunuz. Oyuna girdiğiniz zaman oyundaki karakter tamamen sizin kontrolünüzde. Siz oyun içerisinde kendiniz tanımladığınız zaman dışarıdan bir push up, dışarıdan gelen bir etkiyle yapmadığını düşünmek istiyorsunuz. Onun dışında relatedness bir şekilde o aktiviteyle kendinizi angaje etmeniz gerekiyor. Eğer o aktiviteyle yaptığınız sistemde kendinizi angaje edemezseniz bir şekilde istediğiniz başarıya ulaşamayabiliyorsunuz. Gamification Design Framework'ünden bahsedeceğim. Aslında bu, bu Design Framework'ünü yani mesela süreç grubuyla bunu kullanmayı düşünürsek ya da bunu bir şekilde kullanmak için konuşursak üzerinde tartışabilir ama mesela bununla ilgili yapılmış olan dünyadaki bir örneği var zaten. Çok fazla örneği yok nasıl bunun implement edileceği ile ilgili. Hemen kısaca ondan bilgi vereyim ve ondan sonra zaten sunumu bitirelim. Şimdi D6 Framework deniyor buna. Öncelikli olarak business objektiflerin tanımlanmasıyla başlanıyor. Sonra target e, bu oyunlaştırma sistemlerinde e, target behavior'ları neler olması gerektiğini karar veriyoruz. E, sonrasında e, oyuncularımızı tanımlıyoruz. Kimler bunu oynayacak? Sonra bu aktivite loop'ları tanımlıyoruz. Yani ödülleri nasıl dağıtacağız benim biraz önce gösterdiğim temel kavramların nasıl bunların üzerine entegre edeceğini şey yapıyor, e, tartışıyoruz. Bundan sonra da fun dediğimiz yani işte sonuçta nasıl bunu eğlenceli bir hale getireceğimizi düşünüyoruz. Ve e, na, hangi tool'larla bunu launch edeceğimizi söylüyoruz. Şimdi aslında business objective dediğimiz şey ve hani target behavior'lar bu işi niçin yapıyoruz? Yani bunu biz mesela öğrencilere bu işi yaptırırken, proje yaptırırken bir proposal istiyoruz. Neyi gamify edeceksiniz? Gamify etmekteki motivasyonunuz ne? Bunun iş değeri ne? Yani bunu yaptığınız zaman beni ikna edebilecek misiniz ben bu işin patronuysam? Yani ben bu işi ne kadar aktif olarak doğru gördüğümü önce astifa etmesini istiyoruz. Onun dışında bir liste yapmasını istiyoruz. Hangi tür objektifleri olduğunu, hangilerinin hangilere çakıştığını ve hangilerinin justify edebildiğini görmeye çalışıyoruz. Bundan sonrasında, şimdi burada tabii ikiyi de target behavior'lar da aslında bizim objektiflerle birlikte veriliyor. Ne tür davranışlar oluşturmak istiyorsunuz adamlarda? Yani ben Pitocracy diye bir sistem kuracağım, insanlar benim sisteme login olacaklar, zayıflamak için kendilerine motivasyon sahibi kılacağım. Bunun için çeşitli aktiviteler tanımlayacağım, arkadaşlarıyla birlikte içeri girmeleri sağlayacağım, işte belli yerlerde belli eventler tanımlayacağım, hatta lokal eventler tanımlayıp insanları bir araya getireceğim ama gamification sistemiyle de onları motive tutacağım. Şu anda ben hani kafadan böyle bir şey söyleyebilirim, uydurdum. Üçüncü şeyde, frame'de neye bakıyoruz? Ne tür müşterilerimiz olduğuna bakıyoruz. Yani sistemi kullanacak olan adamlar kimler olacak, hangi yaş grubundan olacak, hangi tür yapıda olacaklar. Bizim bunun için Bartın'ın oyuncu tipleri diye bir tanımladığımız bir sistem var. Çok kısaca bahsedeyim, zaten bunu çok kısaca bahsetmiş olmanız lazım. Dört tane ana oyuncu profili tanımlamış. Aslında bunlar oyuncu profili olarak tanımlamış Bartın. Killer dediğimiz tip var, en çok olan, en çok bilinen tip. Bu tip genelde normalde oyuna girip bir şekilde diğerleriyle yarışmayı seven oyuncu tipi. Yani eline bir tüfek alıp diğerlerini vurmaya dışında bir amacı olmayan bir tip. Genelde oyuncuların %90'ı, bazı arkadaşlar tebessüm ettiğine göre böyle grup arka tanıdık insanlar her zaman oluyor sunumlar sırasında da. Yani en çok karşılaştığımız oyuncu profillerinden birisi. Esiver dediğimiz başka bir tip var. Onlar ne yapıyorlar? Onlar geliyorlar, sistemdeki bütün işleyişi öğreniyorlar, bütün koesleri yapıyorlar, tüm her şeyi yapıp bir şekilde onu yapmaktan çok zevk alıyorlar ve bunu anlatmaktan zevk alıyorlar. Onların en büyük dezavantajı böyle arkadaşlarımız varsa var mı hani 
tebessümler başladığına göre. Böyle arkadaşınız varsa size sistemin detaylarını anlatabilirler. Yani öyle şeyler var ki mesela World of Warcraft'ı ampirik olarak incelemişler. Yaptığınız bir büyünün metodu şeyini çıkarmışlar. Formülü dinamik olarak şeyini çıkartıyor. Kaç tane vurup ne yapacağını ama bayağı bir ampirik formül. Yani hani bir süper string teori formülü olmasa da bayağı uğraşmış adamlar. Böyle gruplar var. Bunlar receiver oluyor. Yani adam yaptığı şeyi insanlarla bu şekilde paylaşmaktan hoşlanıyor. Socializer'lar var. Oyunu genel itibariyle arkadaşlarla buluşmak için kullanıyorlar. Ne yapıyorlar? İşte auction house'lar var. Oyunlarda bir şey alıp satma yerleri var. Orada geliyorlar. Sohbet etmek. Onlar için orada diğerlerle buluşmak en önemli aktif hedeflerden birisi. Tabii bu, bu insanların yani bir insan %100 socializer olmuyor. Bu belli parametrelerle %80, %20 oranlar halinde düşünebilirsiniz. Yani bir kişi illa ki killer olmak zorunda değil tamamen. Bazen zamanla da davranışı değişebiliyor. Explore dediğimiz grup aslında herkes çoğu anlamda explore olarak başlıyor. Yani bir yere geliyorsunuz, oyunu keşfetmeye çalışıyorsunuz, oyunun özelliklerini keşfetmeye çalışıyorsunuz. Belki de oyunu hack etmeye çalışıyorsunuz. Yani bir şey arıyorsunuz oyun üzerinde. Bu sizi kendinizi tanımladığınız bir şey. Sonradan diğerlere spread oluyorsunuz. Bazıları killer olarak devam ediyor, bazıları receiver, bazıları socializer. Bir kısmı da explorer olarak bir süre devam edebiliyor. Bunların tabi detayları var. Ben sunumu sizinle paylaşabilirim eğer bir şekilde detayları görmek isterseniz. Burada zaten demin anlattığım şeyler var. Burada ne, ne tür şeylerle engage olduklarından bahsetmiştiniz. Ayrıca killer'lar işte kazanmak, peer-to-peer -peer competition'a hoşlanıyorlar. Leaderboard'lar ve ranking sistemleri cezbediyor onları. Receiver'lar sonuçta status almaktan hoşlanıyorlar. Hemen level almak, en iyi zırhları almak, en iyi şeyleri bir an önce bilgilmekten hoşlanan insanlar. Bunu bir sistematik olarak yapıyorlar. Öyle bir özellikleri var. Burada diğerlerinin hepsi de bunu yapıyor ama bu adamlarla karşılaştığınız zaman çok sistematik oldukları ve siz normalde akıl alıyorsunuz. Ya ben böyle bir şey yapsam şunu nasıl alırım ya da şurada bir şey buldun mu diye onlara soruyorsunuz. Assignment'larla motive oluyorlar. Socializer'lar ne yapıyorlar? Bir şekilde social eventlerle motive oluyor. News feedler, friend, friend listleri ve chat onları motive ediyor. Chat kanalında bekliyorlar oyunlarda. İnsanlarla sohbet etmeyi seviyorlar. Explorer'lar da işte %80 olarak belki başlangıç aşamasında başlıyorlar. Ne yapıyorlar? Bilinmeyeni keşfetmek. Birçoğumuzun bir oyuna başladığı zaman özellikle yeni ve karmaşık oyunları yapmaya çalışıp sevdiği, hoşlandığı şeyden hoşlanıyorlar. Ondan sonra onlar da sonuçta bir şekilde yine e, bu keşfetme sırasında karşılarına çıkan değişik şeylerden, başarılardan hoşlanıyorlar. Bundan sonra loopları kurmamız gerekiyor böyle bir sistemde. Engagement ve progression loop dediğimiz looplar var. Bunlar motivasyon, action ve feedback cycle içermek zorunda. Feedback zaten kendi başlı başına bir motivatör olabiliyor. Progression loop dediğimiz aslında engagement looplar mikro looplar. Küçük looplar kurguluyoruz. Progression looplar dediğimiz daha makro looplar. Bunlarda da işte ne yapmaya çalışıyoruz? Onboarding Rest, Climbing, Boss Fight gibi şeyleri sistem içerisinde aktarmaya çalışıyoruz. Yani progresi daha uzun vadede e, ortaya koyacak looplar tanımlamaya çalışıyoruz. E, bundan sonra tabi en önemli şeylerden birisi bunu, e, bu sistemi kullanacak olan insanların bir şekilde eğleniyor olmasını sağlamamız gerekiyor. E, bu eğlence sitesi de tabi ki domaine göre çok değişebilir ama e, eğlenceli olması yani biz böyle bir sistem tasarladığımız zaman öğrenci arkadaşları da fan faktörünü hesaplatıyoruz mesela. Ne kadar eğlenen, yani böyle bir sistem tasarladığı zaman bunun ya anket bazında ya da işte experience bazında kullandığı insanlardan ne kadar eğlenceyle geri döndükleri hatta not verirken not kırdığımız şeylerden birisi. Eğlenceli bir şey yapmayan e, insanlardan fan faktörünü tanımlayamadığı için, oyunlaştırmayı tam anlamadığı anlamında e, not da kırıyoruz. E, ondan sonrasında da zaten ne gerekiyor? Hangi tool'ları seçip nasıl deploy edeceğinizi rapor e, olarak mesela böyle bir şeyin içine koymanız gerekiyor. 